ചിത്ര രചനയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങളിലേക്ക് ആണ് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിത്രകലയിലെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ആർട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് അതായത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ടിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കറിയൊക്കെ കൂട്ടുന്നവരാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പാർ കറിയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അത് കൃത്യമായ അളവിൽ അത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായി പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ആ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കയാകാം മുരിങ്ങയൊക്കെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സവാള ആകാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എത്ര അളവിൽ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് ആ പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കറിയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതെന്തോരം വേണമെന്നുള്ള ഒരു അളവുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് ചിത്രരചനയിൽ ഈ എലമെൻസിനും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ഉള്ള സ്ഥാനം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു ഒന്ന് അതിൻ്റെ അളവ് കോലെന്ന് നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പലതുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് അത് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് കുറേ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അത് കൂട്ടി ഇണക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിത്രരചനയിൽ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അത് എൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആർട്ട് അത് എത്രമാത്രം ആകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പരാമർശിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ടിലെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എലമെൻസ് ഏഴെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് ലൈൻ ഷെയ്പ്പ് ഫോം വാല്യൂ സ്പേസ് കളർ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ ഏഴ് എലമെൻസ് ഈ കൊമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് അതിനുള്ളത് ഈ ഏഴ് എലമെൻസിൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വാല്യൂ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ദ ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഓർ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഓഫ് ടോൺസ് ഓർ കളേഴ്സ് ടോൺസ് ഓർ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് അത് മിക്കവാറും ഒരു മോണോക്രോം ഒരൊറ്റ കളർ പാറ്റേണിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർക്കോളിൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കളറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കളറിലും ഈ വേരിയേഷൻസ് ടോൺ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ദ ലൈറ്റ്നെസ് ഓർ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് ടോൺസ് ഓർ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഈസ് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള പോർഷനുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പോർഷനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റസ്റ്റ് പോർഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഡാർക്കസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഈ ടോണിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാല്യൂസിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മെയിൻലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനിടയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും മെയിൻലി പറയാവുന്ന ഒരു അഞ്ച് വേരിയേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ടേംസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഹയ്യസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വീഴുന്ന പോർഷൻ അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പോർഷനായിട്ട് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മിട്ടോ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്
പിന്നെ ഈ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻലി ഒരു അഞ്ച് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് അതിനിടയിലുള്ള ബിഡ് ടോൺ ജെറ്റിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് ഷാഡോ പിന്നെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ടോൺസ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മെയിൻലി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എലമെൻസിൽ പെടുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു കാര്യമാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലൈറ്റും ഷെയ്ഡുമാണ് നീഴലും വെളിച്ചുമാണ് ഒരു ചിത്രത്തിന് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണിത് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാർക്കോളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാർക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അഞ്ച് ടോൺസ് വേരിയേഷൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ അതൊരു ലൈറ്റും ഷെയ്ഡും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് പോർഷൻ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി നാല് ടോൺസിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ഒന്ന് ബിഡ് ടോൺ ഒന്ന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇതൊരു പ്രതലത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് അഞ്ച് ടോണൽ വേരിയേഷൻസും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് ടോൺ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് ഷാഡോ ഇവിടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇവിടെ വന്ന് ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ദുരണ്ടതായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് വരുന്നു ആ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ പ്രതലത്തിൽ പടി തട്ടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്ടി
important ayittulla elements and principles anath elements le varuna yel karyangalile oru karyam value aa value ne nammal manasilakkunnathu light and shade lodiyana nilalum velichavum appo or object le vanna light veeyumbo undagavana tonal variations aanu nammal ivada kandathu adu anju karyangalayitte nammal divide cheyidu onna highlight mid tone dark shade cast shadow idine korchu milivu kodukkunna ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഇത്രയുമാണ് എലമെൻസിലെ വാല്യൂ എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വസ്തുതകൾ